മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് വാദവരാതെ പറയുന്നവർ ബലൂചിസ്ഥാനിലെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ തമസ്കരിക്കുകയാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവിശ്യയായ ബലൂചിസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്നത് അങ്ങേയറ്റം ഭയാനകമായ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളാണ് മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് റദ്ദ് ചെയ്ത് കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി ഇല്ലാതാക്കിയ ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ യു എൻ രക്ഷാസമിതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് ലോകശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് ബലൂചിസ്ഥാൻ വിമോചന പ്രസ്ഥാനം കരുതുന്നു മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹവും വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് ബലൂചികളുടെ ഈ ആവശ്യത്തിന് നൽകുന്നത് ഒരു കാലത്ത് സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായിരുന്നു ബലൂചിസ്ഥാൻ പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷ് കോളനിയുടെ ഭാഗമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നിന് ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് ഈ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി എന്നാൽ പാകിസ്ഥാൻ ഭരണകൂടം ബലൂചിസ്ഥാനെ അവരുടെ അധീനതയിലാക്കി ഇന്ന് പാകിസ്ഥാന്റെ ആറ് പ്രവിശ്യകളിൽ ഒന്നാണ് ബലൂചിസ്ഥാൻ പ്രകൃതി വാതക ശേഖരത്താൽ സമ്പന്നമാണ് ഈ പ്രവിശ്യ സി പി എ സി വഴി പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖല രൂപപ്പെടുത്തുകയും നിരവധി ഊർജ്ജ പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കുകയും ആധുനിക ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത ചൈന ബലൂചിസ്ഥാന്റെ ഈ പ്രകൃതി സമ്പത്തിനെ കൊള്ളയടിക്കുകയാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ ആകെ ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന ബലൂചിസ്ഥാൻ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ഏറെ പ്രത്യേകതകളുള്ള തന്ത്രപ്രധാന മേഖലയാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യ സെൻട്രൽ ഏഷ്യ സൗത്ത് ഏഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലായി ഈ പ്രദേശം അതിർത്തി പങ്കിടുന്നു ഇറാനിലെ ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെതിരെ പൊരുതുന്ന സുന്നി വിമതരുടെ പ്രധാന താവളമാണ് ബലൂചിസ്ഥാൻ അറേബ്യൻ കടലുമായി ചൈനയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാകിസ്ഥാനിലൂടെയുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി ബലൂചിസ്ഥാനിലെ മക്രാൻ തീരത്താണ് ഇവിടുത്തെ ഗ്വാദർ തുറമുഖം ചൈനീസ് നാവികസേനയുടെ താവളമാക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ തുറമുഖ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ബലൂചിസ്ഥാനിലാണ് ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഒരു മേഖലയാണ് ബലൂചിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ബന്ധം ഇന്നത്തേതുപോലെ തന്നെ മോശമായിരുന്ന സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ബലൂചിസ്ഥാനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം നടത്തിയത് ആ വർഷത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗത്തിലായിരുന്നു മോദിയുടെ ബലൂചിസ്ഥാൻ പരാമർശം ബലൂചിസ്ഥാൻ ഗിൽഗിത് പാക് അധീന കശ്മീർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പാകിസ്ഥാൻ നടത്തുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന് മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നായിരുന്നു അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഇതേ തുടർന്ന് പാകിസ്ഥാനിലും വിദേശങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബലൂച് വിമോചന ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്ന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തേടിയെത്തി മോദി സർക്കാർ തുടരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാക് നയത്തിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മോദി സർക്കാരിന് തുടർച്ച ഉണ്ടായതോടെ ഏറെ വൈകാതെ തന്നെ ആ നയത്തിന്റെ പ്രകടനം മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് റദ്ദാക്കലിലൂടെ നാം കണ്ടു പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങളിൽ മുമ്പൊന്നും ഇന്ത്യ ഇടപെട്ടിരുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ എൻ ഡി എ അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഈ നയത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പാകിസ്ഥാനിൽ വേരൂന്നിയ ഭീകരവാദത്തെ ചെറുക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നീക്കങ്ങളിലൂടെ ഈ നയം മാറ്റത്തിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് തീർച്ചയാണ് ബലൂജ് ജനതയ്ക്ക് ഭാരത സർക്കാരിൽ ഏറെ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ എഴുപത്തി മൂന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ ബലൂചിസ്ഥാനിലെ ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യ ജനതയോടുള്ള ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ബലൂചിസ്ഥാനെ പാകിസ്ഥാന്റെ പിടിയിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യയുടെ പിന്തുണ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി നിരവധി ബലൂചികളാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും മറ്റും ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ ഈ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രധാന വാർത്തയായി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് രംഗത്തെത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് തങ്ങൾക്ക് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ ഇന്ത്യ സഹായിക്കണമെന്നും ബലൂചിസ്ഥാൻ അവ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ഉൾപ്പെടെ എല്ലായിടത്തും ബലൂചിസ്ഥാൻ വിഷയം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഇന്ത്യ തയ്യാറാകണമെന്നും ബലൂചികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അടുത്തിടെ ഇമ്രാൻഖാൻ അമേരിക്കയിലെ പാകിസ്ഥാനികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയിൽ ബലൂചികളുടെ പ്രതിഷേധ ശബ്ദം ഉയർന്നു കേട്ടിരുന്നു ബലൂചിസ്ഥാന് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി നിരവധി ബലൂജ് യുവാക്കൾ രംഗത്ത് വരികയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ബലൂചികളിൽ നിന്നും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തിയ സന്ദേശങ്ങൾ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ശക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യ